Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Emerging Domain in Electronics Engineering. The subject code is KEC201T and here we are in lecture number 1 of unit number 3. So in the previous lecture basically we have finished our unit number 2 jahan pe hum logon ne do important topic padhe hain electronics engineering ke that is BJT bipolar junction transistor working and the different configuration and the MOSFET part yani ki FET part jahan pe humne do part cover kiye the one is called JFET construction working and characteristics parameter also and the MOSFET jahan pe humne do type ke MOSFET dekhe hain enhancement and depletion so bahut important topics hain sare ke sare and i hope ki aap logo ko bahut acche se samajh mein aa chuke honge and you will score full out of full marks from this unit now, अब जो इस lecture में हम unit शुरू करने जा रहे हैं, that is our unit number three, again a very important and easier unit as compared to the previous one, right? मैं इसे easier क्यों बोलता हूँ? Because मेरा op amp favorite है, और that is operational amplifier जो हम इस lecture में बात करने वाले हैं, so इस lecture में हम लोग केवल basic भी देखेंगे कि what do you mean by basically operational amplifier and what is the symbol and the pin diagram because it is an IC, तो what is the pin diagram of this operational amplifier? तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन बेसिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर सो ऑपरेशनल एम्पलीफायर अब अगर मैं यहां पे बोलूं दैट वर्ड इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसको हम इन शॉर्ट में मैं बार-बार ऑप एम्प ऑप एम्प बोला जाता है राइट right? अब एम्पलीफायर वर्ड तो हमें समझ में आ रहा है क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं BJT FET के अंदर BJT इज बेसिकली करंट एम्पलीफायर FET इज बेसिकली वोल्टेज एम्पलीफायर सो आई नो व्हाट इज एम्पलीफायर कि एक ऐसा डिवाइस जो कि इनपुट पे कुछ अप्लाई किया जाए तो आउटपुट पे उसका कुछ पार्ट इंक्रीज हो जाए राइट अब अगर करंट इंक्रीज हो रही है तो दैट इज कॉल्ड करंट एम्पलीफायर BJT वोल्टेज इंक्रीज हो रही है दैट इज कॉल्ड वोल्टेज एम्पलीफायर तो एम्पलीफायर का मतलब कुछ ना कुछ इनपुट में बदलाव करना राइट right? बढ़ा देना इंक्रीज कर देना आप ये बोल सकते हैं नाउ देयर इज अनदर वर्ड कॉल्ड ऑपरेशनल तो यहां पे ऑपरेशनल ऑल लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब है ये एक ऐसा डिवाइस है जो एम्पलीफिकेशन के साथ-साथ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करेगा लाइक द मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर एडिशंस है सबट्रैक्शन है मल्टीप्लिकेशन है इंटीग्रेशन है हेंस इट इज कॉल्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर सो एक ऐसा एम्पलीफायर है जो कि एम्पलीफिकेशन के साथ-साथ एंड बेसिकली इट विल एम्पलीफाई एसी एज़ वेल एज़ डीसी सप्लाई दोनों टाइप के इनपुट सिग्नल्स को आपको एम्पलीफाई कर सकता है साथ ही साथ एम्पलीफिकेशन के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर सो इसकी जो डेफिनेशन में लिखा जाता है वो मैंने आपको यहां पे लिख के दिखाया दैट इज अ डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन अभी मैं इस वर्ड पे आऊंगा व्हाई दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर व्हिच कैन बी यूज्ड टू एम्पलीफाई एसी एज़ वेल एज़ डीसी आल्सो इट इज मेनली यूज्ड फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेशन एटसेट्रा हेंस नेम ऑपरेशनल एम्पलीफायर अब अगर मैं यहां पे बात करूं व्हाट इज दिस डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन सो डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन का मतलब आप इसके ब्लॉक डायग्राम से समझेंगे तो अगर मैं ब्लॉक डायग्राम दिखाऊं सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली देयर आर फोर स्टेजेस जहां पे हम बोलते हैं इनपुट स्टेज है इंटरमीडिएट स्टेज है लेवल शिफ्टिंग स्टेज है एंड देयर इज अ आउटपुट स्टेज तो अगर मैं एक एम्पलीफायर की बात करूं तो एम्पलीफायर के ब्लॉक डायग्राम के अंदर ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि एक ही स्टेज पे आपका एम्पलीफिकेशन हो रहा है मे बी इट विल कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन स्टेज राइट एक स्टेज पे एम्पलीफाई हुआ फिर दूसरी स्टेज पे एम्पलीफाई हो रहा है सो so बेसिकली यहां जो आप देख रहे हो इनपुट स्टेज है या इंटरमीडिएट स्टेज है या आउटपुट स्टेज है ये तीनों ही स्टेज यहां पे एज एन एम्पलीफायर है राइट दे आर ऑल थ्री एम्पलीफायर अब इनके यहां नाम अलग-अलग होते हैं जो स्टूडेंट्स यहां पे इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से हैं वो आगे चल के भी इस पे पूरा सब्जेक्ट स्टडी करेंगे दैट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड जहां पे आप इसको पूरा और डिटेल में पढ़ोगे बट फिलहाल यहां के लिए हमें केवल ये याद रखना है दीस आर द एम्पलीफायर स्टेज और इनके अपने नाम भी होते हैं बेसिकली दिस इज कॉल्ड ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट राइट दिस इज कॉल्ड ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर दिस इनपुट स्टेज इज कॉल्ड ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर वहीं पे इंटरमीडिएट स्टेज का नाम होता है ड्यूल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर और आउटपुट स्टेज होती है बेसिकली पुश पुल एम्पलीफायर तो इसलिए मैंने आपको यहां पे केवल नाम बता दिए हैं बट यहां पे जो मेनली है अगर आपको ऑपएम ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए आ रहा है आप ऑपएम के बारे में लिख रहे हैं तो जस्ट ड्रॉ दिस ब्लॉक डायग्राम जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली तीन एम्पलीफायर स्टेजेस हैं इनपुट स्टेज इंटरमीडिएट स्टेज एंड आउटपुट स्टेज now what is this direct coupled high gain तो direct coupled high gain का मतलब है यहाँ से input stage यानी एक stage का जो output है that is directly connected to the secondary stage यानी कि intermediate stage पे directly connect किया जाता है that's why it is called the direct coupled यहाँ पे कोई coupling device use नहीं हुआ कोई resistor कोई capacitor कुछ भी use नहीं हुआ it is directly output of one stage connected to the input of the another stage that's why it is called the direct coupled और इस direct coupling की वजह से इसका gain जो होता है बहुत high हो जाता है 
यानी सिग्नल यहाँ पे एम्पलीफाई हुआ फिर आप दोबारा यहाँ पे एम्पलीफाई हुआ तो सिग्नल का गेन इतना हाई हो जाता है कि वो सिग्नल अगर सपोज मैं कहता हूँ आपको एम्पलीफिकेशन करना है दिस इज द सिग्नल ऑरिजिनल सिग्नल जिसको हम एम्पलीफाई कर रहे हैं तो एम्पलीफाई होकर ही मिलना चाहिए इसके ऊपर राइट लाइक दिस एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाए बट ये सिग्नल एम्पलीट्यूड इंक्रीज जो करता है वो इसके ऊपर नहीं मिलता ये सपोज आपका ऑरिजिनल सिग्नल है तो इसके ऊपर नहीं मिलेगा वो सपोज आपको कहीं और शिफ्ट हो जाता है लाइक like, आपको सीआरओ में जो आप सिग्नल देख रहे हैं तो वो वहां पे नहीं दिखेगा वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू दिस हाई गेन सो इस सिग्नल को वापस अपने जीरो लेवल पे लेके आने के प्रोसेस को हम बोलते हैं लेवल शिफ्टिंग स्टेज जी हाँ ड्यू टू दिस हाई गेन सिग्नल हमारा जीरो लेवल को शिफ्ट कर जाता है उसे वापस जीरो लेवल पे लेके आने के प्रोसेस को बोलते हैं लेवल शिफ्टिंग स्टेज और वंस द सिग्नल कम्स इन द लेवल शिफ्टिंग स्टेज तो लास्ट में फिर से एक एम्पलीफाई स्टेज लगी है जो कि इस स्टेटमेंट uh, को कंप्लीट करती है कि इट विल एम्पलीफाई एसी एज वेल एज डी यानी अगर एसी की मैं बात करूं तो एसी में दोनों पोर्शन होते हैं पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ तो ये जो आपका आउटपुट स्टेज है दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर जी हाँ एक पीएनपी ट्रांजिस्टर में लगा होता है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा होता है दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर देखें तो पीएनपी ट्रांजिस्टर हमारा नेगेटिव वोल्टेज के लिए वर्क करता है जो जो हम नेगेटिव हाफ आता है नेगेटिव वोल्टेज आती है तो ये पीएन ट्रांजिस्टर ऑपरेट होगा एम्पलीफाई करेगा एंड वी गेट द आउटपुट सिमिलरली व्हेन द पॉजिटिव हाफ इज कमिंग एसी साइकिल के लिए तो जब पॉजिटिव हाफ आता है तो दैट विल बी एम्पलीफाइड बाय दिस एनपीएन ट्रांजिस्टर क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारा पॉजिटिव सप्लाई के लिए चलता है राइट तो दिस आउटपुट स्टेज इज नथिंग बट द पुशपुल एम्पलीफायर कॉम्बिनेशन ऑफ पीएनपी एंड एनपीएन जो कि एम्पलीफाइंग कैपेबिलिटी को बढ़ाता है या हम ये कह सकते हैं कि एसी के दोनों पार्ट को एम्पलीफाई करता है तो दिस इज द ओवरऑल इंट्रोडक्शन अबाउट योर फोर स्टेजेस कि बेसिकली इनपुट स्टेज इंटरमीडिएट स्टेज एम्पलीफायर है आउटपुट स्टेज भी एम्पलीफायर है बट वो पुशपुल एम्पलीफायर है एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस लेवल शिफ्टिंग स्टेज ड्यू टू दिस डायरेक्ट कपलिंग गेन हमारा बहुत हाई हो जाता है द गेम बिकम्स वेरी हाई सो दैट द सिग्नल शिफ्ट फ्रॉम इट्स जीरो डीसी लेवल राइट तो टू शिफ्ट द सिग्नल बैक टू द जीरो लेवल इज दैट इज द मेन पर्पज ऑफ दिस लेवल शिफ्टिंग स्टेज राइट right? नाउ अब अगर आप इस ब्लॉक डायग्राम में देखें तो एक और यहां पे डिफरेंस है कि इस साइड जो यहां पे इनपुट लगे हैं नाउ द ओपम इज अ डिवाइस इन विच दे आर टू टाइप्स ऑफ इनपुट वन इज कॉल्ड इनवर्टिंग एंड वन अंदर वन इज कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जी हां अब इनका मतलब क्या है इनवर्टिंग का मतलब एज द नेम इनवर्ट तो इनवर्ट का मतलब होता है उल्टा कर देना राइट right? तो यहां पे फेज चेंज होता है फेज चेंज का मतलब इफ वी आर अप्लाइंग सपोज प्लस फाइव वोल्ट ओवर हेयर ओवर द इनवर्टिंग टर्मिनल इन्वर्टिंग इनपुट देन ये प्लस फाइव वोल्ट एम्पलीफाई तो होगा बट साथ के साथ इसका फेज चेंज हो जाएगा डैट मीन ये नेगेटिव फाइव वोल्ट या नेगेटिव टेन वोल्ट इसमें बदल जाएगा मतलब प्लस का नेगेटिव हो जाएगा डैट मीन वन डिग्री फेज चेंज इसी को हम बोलते हैं इनवर्टिंग इनपुट और जो सिग्नल नॉन इनवर्टिंग इनपुट पे अप्लाई होते हैं सपोज आप प्लस फाइव वोल्ट यहां पे अप्लाई कर रहे हैं नॉन इनवर्टिंग इनपुट पे देन इसका मतलब है नॉन इनवर्टिंग कोई फेज चेंज नहीं होता वी गेट द आउटपुट प्लस फाइव और प्लस टेन वट एवर विद एम्पलीफिकेशन बट देर इज नो चेंज इन द फेज तो ऑप एम पे एक ऐसा डिवाइस है जहां पे आपके पास दोनों इनवर्ट दोनों इनपुट टर्मिनल अवेलेबल है इनवर्टिंग भी नॉन इनवर्टिंग भी तो अल्टीमेटली अगर आपके पास दोनों इनपुट अवेलेबल होते हैं तो उस केस में दोनों इनपुट के डिफरेंस को अल्टीमेटली एम्पलीफाई करता है राइट right? वो भी आप आगे देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल सर्किट्स की बात करेंगे बट फिलहाल यहाँ पे एज एन इंट्रोडक्शन ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डेफिनेशन कि इट इज एन एम्पलीफायर विच एम्पलीफाइज एसी एज वेल एज डीसी विद एंड आल्सो परफॉर्म सम मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन और उसके बाद ये आपका ब्लॉक डायग्राम जहां पे हर एक स्टेज अपना क्या काम कर रही है वो आप लोग सुन चुके हो और इस बेसिकली ब्लॉक डायग्राम में मोस्ट ऑफ द टाइम टू मार्क्स में क्वेश्चन बन जाता है व्हाट डू यू मीन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस लेवल शिफ्टिंग स्टेज इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर व्हाई इट इज कॉल्ड हाई गेन एम्पलीफायर व्हाट इज द मींस ऑफ डायरेक्ट कपलिंग सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू कैन अज्यूम और कि आपके पेपर में इस तरह से डायरेक्टली पुट अप हो सकते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंट्रोडक्शन नाउ अब अगर मैं इसके आगे बात करूं तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो सेकंड थिंग आपको इस पूरी यूनिट में काम आने वाली है दैट इज सिंबल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसे हम स्क्यूमेटिक डायग्राम भी बोलते हैं तो व्हाट इज द सिंबल यूज फॉर ऑपैम सो दिस इज द सिंबल यूज फॉर ऑपैम जो आपको पूरी यूनिट में काम आने वाला है बेसिकली ऑपैम इज अ एट पिन आईसी तो उस एट पिन के बेस पे यहाँ पे ऑपैम सिंबल है जहां पे नेगेटिव इनपुट है जो भी हमने पढ़
राइट सो इंटीग्रेटेड सर्किट या कोई भी आप आईसी देखेंगे उस आईसी को रन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आईसी को रन करने के लिए वी रिक्वायर्ड अ सप्लाई एंड अ ग्राउंड सो एक पिन पे आपका सप्लाई अप्लाई होता है और एक पिन पे ग्राउंड अप्लाई होता है वन इज फॉर इन्वर्टिंग इनपुट वन इज फॉर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट एंड वन इज फॉर आउटपुट सो दिस इज द सिंबल वॉट वी यूज इन दिस कंप्लीट यूनिट राइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज पिन डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर जी हां मैंने भी बोला कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ आईसी इंटीग्रेट सर्किट तो यहां पे ये फॉर्म होती है आईसी की जहां पे बेसिकली आपके पास एट पिन होते हैं दिस इज अ ब्लैक कलर चिप राइट दिस इज अ ब्लैक कलर चिप जहां पर आपके पास एट पिन अवेलेबल होंगे और इन एट पिन का मतलब अभी हम देख चुके हैं आउट ऑफ एट पिन फाइव पिन का मतलब हम भी देख चुके हैं कौन से हैं फाइव पिन नंबर टू पिन इज अवर इन्वर्टिंग इनपुट नंबर थ्री पिन इज अवर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट नंबर सिक्स पिन इज अवर आउटपुट और नंबर सेवन पे हम सप्लाई uh, अप्लाई करते हैं नंबर फोर हमारा एक तरह से ग्राउंड है माइनस वी राइट तो दीज आर फाइव पिन इन्वर्टिंग इनपुट इनपुट के लिए दो पिन हो गए एक आउटपुट के लिए हो गया एक सप्लाई और एक ग्राउंड वन इज नॉट कनेक्टेड यानी कि अभी तक इस पिन का कोई रोल नहीं आया अगर मैं ऑपैम को अपने सर्किट में कनेक्ट कर रहा हूं सो so वहां पे मैं इस पिन पे कोई इनपुट आउटपुट कोई भी कनेक्टिविटी इस पिन पे नहीं होती है अब अगर मैं बात करूं तो यार टू पिन जिनके आगे मैंने यहां पे लिखा है वन एंड फाइव दीज आर बेसिकली कॉल्ड नल ऑफ सेट नाउ वट इज दिस नल ऑफ सेट अगर मैं आपको सिंपली बोलूं कि आप एक आईसी लेके आए ये ओपेम आईसी है और हमने बोला कि मुझे इसके आउटपुट पे कुछ वैल्यू मिल रही है कुछ वोल्टेज मिल रही है जबकि मैंने इनपुट टर्मिनल पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करी तो आप मुझे क्या बोलेंगे सर दिस इज एन एरर राइट right? अगर सपोज आपने कभी देखा हो कि कोई मीटर है लाइक बाइक ही मीटर है या कार मीटर है उसमें आपकी कार तो स्टिल है या बाइक स्टिल है बट उसकी जो मीटर रीडिंग की सुई है राइट right? जो निडल है वो आपकी जीरो पे ना होके वो कुछ आपको रीडिंग दे रही है तो आप क्या बोलेंगे देर इज एन एरर सर मीटर खराब है ऑलरेडी आई नो कि ये टेन पे अटक जाता है टेन के ऊपर जो स्पीड आ रही है वही मेरी एक्चुअल स्पीड है उसमें से टेन माइनस कर लेते हैं राइट right? लेकिन वही सेम चीज अगर मैं यहां पे बोलूं कि आउटपुट अगर आ जाए बिना इनपुट अप्लाई करे तो हम उसे क्या बोलेंगे हम उसे बोलेंगे एरर अभी आगे चल के जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूंगा ओपैम की सो मैं आपको बोलूंगा इस एरर वोल्टेज को बोलते क्या है उसका नाम भी आएगा राइट right? अब अगर ये एरर वोल्टेज आ रही है तो क्या मेरे पास कोई प्रोसेस है कोई टेक्निक है कि मैं इस आउटपुट वोल्टेज को जीरो कर सकू जी हाँ मेरे पास एक प्रोसेस है टेक्निक है क्या कि ये जो दो पिन होते हैं आईसी के अंदर वन ऑफ फाइव इनके बीच में हम एक रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर के थ्रू एक वोल्टेज डेवलप करते हैं राइट right? और उस वोल्टेज को वेरिएबल रजिस्टर से जो वोल्टेज डेवलप की जाती है वो इसी तरह से डेवलप की जाती है कि ये आउटपुट वोल्टेज जो मैं मिल रही थी विदाउट एनी अप्लाइंग इनपुट ये जीरो हो जाए राइट right? तो ये जो मैं आउटपुट वोल्टेज मिलती है बेसिकली विदाउट एनी इनपुट वोल्टेज इसे हम बोलते हैं ऑफसेट वोल्टेज दैट इज कॉल्ड आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज राइट और इसी ऑफसेट वोल्टेज को जीरो करने के लिए यानी नल करने के लिए इस वन और फाइव टर्मिनल पिन का यूज किया जाता है दैट्स वाई आपने यहां पर हमने यहां पर लिख रखा है दैट इज नल ऑफ राइट सो दिस इज द पिन कंफिगरेशन ऑफ ऑप एम की आपको अगर पिन कंफिगरेशन ऑप एम बनाने की है तो दिस इज एन एट पिन आईसी वन टू थ्री फोर एक साइड फाइव सिक्स सेवन एट एक साइड एन आईसी हमेशा यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पिन नाम से मतलब एक नंबर के नाम से होती है तो ऑप एम का जो नंबर है दैट इज सेवन फोर वन तो सेवन फोर वन ऑप एम आई सी सेवन फोर वन आई सी बोलते हैं सो दैट इज डायरेक्टली नोन एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड वट आर द एट पिन मीन तो एट पिन मीन्स मैंने आपको बता दिया तो आफ्टर लर्निंग दिस लेक्चर आप लोगों को एकदम क्लियर रहना चाहिए कि वट डू मीन बाय ऑपरेशन एम्पलीफायर वाई इट इज कॉल्ड ऑपरेशन एम्पलीफायर वट इज द सिंबल जो हमने ओपैम का देखा है कि नेगेटिव टर्मिनल डेट इज इन्वर्टिंग पॉजिटिव टर्मिनल डेट इज नॉन इन्वर्टिंग और हमारा बाकी सब पिन का क्या रोल है अब इस बेसिक के बाद जो बेसिकली मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डील करूंगा डैट इज प्रैक्टिकल सर्किट्स हमने जो चीज यहां पे बोली है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है तो हम डिफरेंट डिफरेंट सर्किट बनाएंगे उनमें आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करके देखेंगे कि उसमें एम्पलीफिकेशन भी मिलेगा और आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन भी मिलेगा तो बने रहिए मेरे साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू